culminó los primeros 45 minutos y el, y el Unión Social de Pichanaki viene venciendo un no a cero al defensor Sarumi. Las graderías totalmente colmadas en estos momentos acaba de, acaba de culminar en el tiempo y también acaba de dejar de llover el día de hoy. Una lluvia torrencial desde el primer minuto de antes de 10 minutos antes de iniciarse el encuentro mire cómo está cómo ha quedado después de culminar el primer tiempo todo esto lleno de agua charcos de la torrencial lluvia que ha suscitado el día de hoy aquí en el estadio monumental de Pichanac uno para el equipo eh, Unión Social de Pichanaki, cero para el defensor Sarumía. En estos primeros 45 minutos. Esto es lo que informamos para todos en ICA Pro de Full Deportes. Cuando en estos momentos hace un tiro libre a favor del Unión Pichanaki, peligroso, pero estuvo atento si Fuentes para sacar esa pelota un tanto complicada para el arco del defensor Mía cuando se viene con todo. A una buena atajada de, de Linio y Fuentes, gran valor el día de hoy en esta tarde frente a este equipo de equipo verde visitante que quiere, quiere a toda costa hacer el segundo para poder, poder jugar, eh, jugar con más tranquilidad y poder anotar el siguiente que le dé la clasificación ante más o menos cuántos espectadores crees tú, eh, Harvey, que hay el día de hoy. Hemos eh, tomado algunas referencias y nos dicen que la capacidad de este estadio es de aproximadamente 5.000 contando las dos tribunas. Eh, oriente y, y Occidente, pero vemos que no, que aproximadamente 3.000 personas, eso que está el estadio repet, que totalmente repleto, 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 pero eh. creo que llega a, a lo mucho, a 3.000 personas que desde el principio, desde el principio están presionando al equipo visitando como dice el Alfonso Sarumía, que recordemos eh, de, de local ganó 2 a 0 y con un solo gol estaría prácticamente eliminando al equipo verde de aquí de de Junín, de Bien, Junín. Eh, Ojalá. Eh, 20 minutos ya, 20 minutos de segundo tiempo, 20 minutos y continuamos presenciando pues el partido. Vamos a, 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 a narrar pues el encuentro. Eh, ataca nuevamente el equipo eh, local por intermedio de, del jugador Víctor Yogya. Víctor Yogya no sabe a quién darle, dale para la derecha. Ahí va, a, la derecha la pisa con, conjuntamente con el número 13, 13, Julio Mogollón. Mogollón no sabe quién da, retrocede nuevamente. Centro el balón y potente disparo fuera. Fuera, 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 fuera. 
cómo lo viste este, este, esta arremetida por la, por la banda derecha de Cardi? Una vez más apareció Manuel Curota ahí imponiendo respeto eh, en el tema aéreo. Sabemos, sabemos que es un tipo que va muy bien arriba, abajo también. Es uno ya, en el segundo tiempo, es uno de los referentes. Es el que ha puesto mayor respeto aquí en la saga del Efe Sosa Urumía, que no la está pasando muy bien en estos minutos, pero vamos a ver qué es lo que pasa, brother, en los siguientes en los eh, minutos que, que resta del partido. Como tú puedes apreciar, eh, eh, este Harvey, la cancha está totalmente empapada. Fíjate en el arco mismo, incluso todo lleno de barro. Ya esta cancha no se puede jugar, pero continúa este encuentro. Y, y lo más curioso de esto, que a antes, 10 minutos antes de iniciarse el encuentro, empezó pues, la lluvia torrencial, en que no, no, no dejó que nosotros hacía nuestro trabajo para poder darle una buena este, transmisión a todos los, eh, los clientes de allá de la ciudad de Ica. Claro. Uno, para ser, uno a cero sigue venciendo el equipo local, el Unión Social de Pichanaki frente al Deportivo al Deportivo Sarumilla de Nazca. Creo que en estos minutos se está parando un poquito mejor el Efezón Sarumilla en el primer tiempo a causa también del viento, de la lluvia, del terreno que no deja jugar muy bien. Creo que no tenía mucha posición de balón en estos minutos. Creo que se ha parado un poquito mejor, con más tranquilidad, teniendo en cuenta también ya paró la lluvia, ya el terreno se ha, se ha acoplado un poquito mejor. Así que esperemos que el equipo siga mejorando. Y en la banca creo que tenemos un gol importante que puede darle mayor posesión aún todavía en el territorio del defensor Sarumilla, como es el jugador Víctor Ayona, que ya está haciendo la calistina con, con los demás de sus compañeros. Y esperemos que se pueda unir al defensor Sarumilla para poder sacar y llevarnos la clasificación de esta plaza complicadísima como es Pidanachi. Bueno, sí, sí, como tú lo dices, 23 minutos ya, se escapa nuevamente el equipo de San de Ahí está Giovanni Asensio por la punta derecha, bastante, mira, embarrado este jugador, pero ahí continuando, ahí está Jimmy Busto nuevamente, centra para el jugador con la casaquilla número 14, Pichini para Marco Yuglia, Yuglia por la izquierda, Miguel lo trata que llevarlo, ve a centrarlo, mira bien la pisa con la punta derecha, se lleva uno, da para abajo, le da abajo para este Giancarlo Mota, dale para Giancarlo Mota, no la para bien Patea, pero sí, ni un peligro. Nuevamente, el equipo visitante. Continúa atacando el equipo visitante que va por el segundo. Desordenadamente ataca, pero hay una falta, una falta que el árbitro cobra. El árbitro cobra a favor del equipo local. Un, un contra contra que no supo aprovechar muy bien el defensor Sarumía y se fue con todo en la recuperación del balón el equipo local, el equipo de la Unión de Pichanaki. de Pichanaki. Vamos a ver un tiro libre ahí, peligroso, toda pelota aérea en este terreno, es bastante complicado, así que esperemos que no traiga mayores consecuencias al, ar al arco del defensor Sarumía. Cuando saque el disparo y rechaza una vez más el... La defensa del defensor Sarumía. Nuevamente, nuevamente el defensor Sarumía por intermedio de Giovanni Asensio. Pierde el balón. Nuevamente el equipo visitante, Rafa Cabeza. Cabeza por intermedio de Carato Cabeza. Pisa la pelota, no sabe quién llevarle. La retrocede. Ahora nuevamente le da para el equipo, para el jugador Oscar Neira. Este Neira suelta y nuevamente, como tú lo dices, el hombre, el hombre en la saga, Manuel Cuboto despejando el peligro. Ok, una vez más Manuel Grote entonces apareció ahí para imponer respeto Pero esto no se acaba, hay otra pelota, hay otro tiro de esquina para el Unión Picanache Que vamos a ver, saca el disparo Y el arquero Giovanni Sufuentes con lo justo nada más logra a medias despejar el balón Pero continúa el peligro teniendo la pelota ahí el, el Unión Picanachi. Por intermedio de Miguel, Dioses, Dioses, centra pero la nueva perder Esta, perder. Se, esta se tiene que aprovechar, se, va, se viene Marco Yuya Marco Yuya por centro para la derecha, para el jugador Giancarlo Mota. Giancarlo Mota ve a quien llevarle, o le da nuevamente, pero muy larga, larga ese balón. Ahí está Marco Yuga tratando de defender, pero pierde el balón y se escapa Vito Copia. Vito Yoga para el número 7, Oscar Neira. Nuestra Neira sabe quién llevarle. Y para el número 18, el Vito, el Capullo de Bogollón. Bogollón hace lo propio para el jugador eh, de... Cristian Ramos, Ramos devuelve, vuelve a perder la pelota el equipo local. Ahí está Giovanni Asensio. Giovanni Asensio, ¡Oh! no, 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 no